नमस्ते विद्यार्थी मित्रहर स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफ्नै च्यानल एजी टिभी मा आजको यस भिडियो मा म तपाईहरुलाई कक्षा 11 को एउटा निकै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ त्यो च्याप्टर को बारेमा बताउन गइरहेको छु यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिच दिनु होला विद्यार्थी मित्रहरु तपाईहरुले डबल एन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम को बारेमा त पढ्नु भएकै छ आज को यह वीडियो में मौत पर लाई सिंगल इंडी सिस्टम ऑफ बुकिंग एक और लेखक प्रणाली के बारे में थोड़ी जानकारी देने गए थे कुछ अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आप उन्हें लेखा प्रणाली विद्यार्थी मित्र हरु यो एक और लेखा प्रणाली चाहिए यो बीते कारवार को अभिलेख रखने असुद्ध अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हो सिस्टम हो र यस सिस्टम ले चाहिँ मात्र केही कारोबारहरुको दोरो पक्षको अभिलेख राख्छ भने केही वित्तीय कारोबारहरुको चाहिँ एक पक्षको मात्र के गर्छ अभिलेख राख्दछ र यसले केही वर्गको वित्तीय कारोबारहरुको कुनै पनि अभिलेख राख्दैन यो भन्नुको मतलब के हो भन्दा फेरि यसले मात्र नगद पुस्तिका र चाहिँ व्यक्तिगत खाताको मात्र के गर्छ अभिलेख राख्दछ अन्य नगद बाहेक अन्य वास्तविक खाताहरु र अन्य सांकेतिक खाताहरु चाहिँ इसलिए राख देना वन हमले सामान और खरीद कर सों खरीद करता है फिर ये खरीद खाता बिक्री खाता अतिस्ते हमले जो कर्मचारी वाला ज़ियाला हरु दिन सों सैलरी हरु दिन सों इसको कुने पनी खाता क्यों आ रही देना तैयार पारी देना मात्रो क्या साकाउंट बनाएं इंसा रा डेटर्स रा क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएं इंसा र अन्य वास्तविक खाता र सांकेतिक खाता अरु चाहे तैयार पारी देना तीसरे ये लाइन चाहे अवैज्ञानिक अभिवस्तित लेखा प्रणाली बनी बनी इंसा विद्यार्थी मित्र हरु इस चैप्टर बड़ा तब वाला बोर्ड एग्जाम में फोर मार्क्स को इवरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सुधीन सा अब यो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कॉस्ट होने जा लाइक कसरी सॉल्व करने यो बताऊं ना बंदा अगर ही इस सिस्टम अंतर्गत हमें ले कस्ता किसी का विवरण हरु स्टेटमेंट हरु तैयार पार सों तो त्यो कुरु को जानकारी मत बोला विद्यार्थी मित्रहरु यस सिंगल इन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत हामीले वर्षको अन्त्यमा दुईवटा विवरणहरु तयार पार्दछौ एउटा हो स्टेटमेन्ट अफ अफियर्स अर्थात कारोबारहरुको विवरण यो ठ्याक्कै ब्यालेन्स शीट जस्तै हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरु र अर्को छ स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस भन्छि वर्षको अन्त्यमा कति नाफा अथवा कति नोक्सान भयो त त्यही पत्ता लगाउनलाई तयार पार्ने विवरण हो स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस भन्छि अब यो स्टेटमेन्ट अफ अफियर्स कसरी बनाउने र स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस कसरी बनाउने त म त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला विद्यार्थी मित्रहरु अब यो स्टेटमेन्ट अफ अफियर्स ठ्याक्कै ब्यालेन्स शीट जस्तै हुन्छ हामी यो बायाँ साइडमा लायबिलिटीज लाई राख्छौ र यो दायाँ साइडमा एसेट लाई राख्छौ र यो एसेट बाट लायबिलिटीज घटाइसकेपछि जति बाँकी रकम आउँछ त्यसलाई भनिन्छ क्लोजिङ क्यापिटल भनेपछि यो स्टेटमेन्ट अफ अफियर्स भनेको के हो भन्दा फेरि वर्षको अन्त्यमा कति पुँजी बाँकी रह्यो त ते थाहा पाउनको लागि तयार पारिने एउटा विवरण हो जुन विवरणले व्यवसायको सम्पत्तिको अवस्था व्यवसायले भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्वको अवस्था र बाँकी पुँजीको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ विद्यार्थी मित्रहरु अब हामीले यो क्लोजिङ क्यापिटल निकालिसकेपछि अब एउटा अर्को एउटा स्टेटमेन्ट तयार पारिन्छ जुन स्टेटमेन्टलाई भनिन्छ स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस भन्छ यो स्टेटमेन्ट तयार पार्नुको उद्देश्य भनेको व्यवसायको अन्त्यमा कति नाफा भयो अथवा कति घाटा भयो त त्यही थाहा पाउनको लागि हामीले यो विवरण तयार पार्दछौ भन्छ विद्यार्थी मित्रहरु अन्त्यमा बाँकी पुँजी जति छ नि तो पूंजी बड़ा सूर्य में लगानी करेगा पूंजी घटाई शक्य पची जो डिफरेंस आऊँ सा तो डिफरेंस लाये आमी की बन्जा किता प्रॉफिट किता लॉस बन्जा यदि अंतिम पूंजी क्लोजिंग कैपिटल सूर्य को लगानी करेगा पूंजी बंदा बॉडी भाई यो ओपनिंग कैपिटल बंदा क्लोजिंग कैपिटल बॉडी भाई बनी क्लोजिंग क्यापिटल थोरे देखियो भने के हुन्छ लस हुन्छ भन्छि विद्यार्थी मित्रहरु अब हामी सुरुमा के लेख्छौ क्लोजिंग क्यापिटल लेख्छौ अब व्यवसायबाट मालिकले आफ्नो पर्सनल युजको लागि पैसा झिकेको छ भने त्यसलाई ड्रइङ भनिन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौ एड गर्छौ र मालिकले चाहिँ अब थप पुँजी लगानी गरेको छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौ लेस गर्छौ र सुरु मा लगानी गरेको चाहिँ जुन पुँजी छ ओपनिंग क्यापिटल त्यसलाई पनि हामी के गर्छौ लेस गर्छौ र त्यो डिफरेंस लाई नै हामी के भन्छ कि त प्रॉफिट भन्छ कि त लस भनिन्छ ब्राकेटमा आए भने त्यो लस हुन्छ ब्राकेट बाहिर आए भने त्यो के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ यसरी हामीले चाहिँ सिंगल इन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत रहेर व्यवसायबाट कति नाफा भयो कति नोक्सान भयो त्यो पत्ता लगाउँछौ अब यसको क्वेशन कस्तो हुन्छ र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने म तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा बताउने छु यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला 
जत विद्यार्थी मित्र इस चैप्टर बड़ा तब बोर्ड एक्जाम में कसरी कोसन सो तो मैं देखा गई रखे हाई यहाँ हेन स्क्रीन में तब देखना सकूँ एसन चाहे हेन यू थाउजेंड सेवेन्टी सिक्स सेंट सी में सोधे कोईसन हो रहा यह रिक्वायर में जैसे भी यह क्लोजिंग स्टेटमेंट अफ अफेयर्स रटेटमेंट अफ प्रफिट एंड लस सोधि रोसन म पढ़ना गई रखे हाई ये बिरला अंतिम समय हेन हाई अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज वन लाख एट द इंड अफ द इयर हिज पोजिशन वाज एज अंडर मेसिनरी वन लाख ट्वेंटी फाइव क्रेडिटर्स फोर्टी थाउजेंड फरेन्जर फिफ्टी थाउजेंड कैश थर्टी फाइव थाउजेंड स्टक थर्टी फाइव थाउजेंड डेटर्स एट्टी थाउजेंड एडिशनल इन्फर्मेशन कैश विथड्रन फर इज पर्सनल यूज रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डेप्रिशिएसन मेसिनरी बाय टेन पर्सेंट बैड डेट सिक्स थाउजेंड रिक्वायर्ड में के सोधे क्लोजिंग स्टेटमेंट अफ अफेयर्स रटेटमेंट अफ प्रफिट एंड लस सो अब विद्यार्थी मित्र हेन कोईसन में एटा ट्रेडर ने बिजनेस स्टार्ट कर फिर वन लाख के इन्वेस्ट ये वन लाख ओपनिंग कैपिटल हो ये ओपनिंग कैपिटल तब बेला चाहिए भादा फिर यह स्टेटमेंट अफ प्रफिट एंड लस नि फिर यहाँ तब घटा पर्ने हो ओपनिंग कैपिटल हाई इसको तब चाहिए और वर्ष को अंतिम में व्यवसाय को अवस्था कस्त हेन यहाँ यहाँ तब कई एसेट दी के लाइब्रेटी देख अब तब एसेट रिटीजला स्टेटमेंट अफ अफेयर्स में राखे क्लोजिंग कैपिटल के पत्ता लगने पर्ने रे एडिशनल इन्फर्मेशन भी देखे हेन कैश विथड्रन फर इज पर्सन यूज ड्रइिंग हो ये तब स्टेटमेंट अफ प्रफिट एंड लस में यह क्लोजिंग कैपिटल में एड कर पर्ने हो डेप्रिशिएट मेसिनरी रैटे तब दुई तरीका कर सकूँ इसलिए सीधे तब क्लोजिंग स्टेटमेंट अफ अफेयर्स में संबंधित एसेटसंग तब डिडक्ट कर सकूँ अथवा तब डेप्रिशिएट मेसिनरी रैड डेट ल स्टेटमेंट अफ अफेयर्स में संबंधित एसेटसंग लेस नगरिकन तब स्टेटमेंट अफ प्रफिट एंड लस में ओपनिंग कैपिटल लेस कर सके जो अमाउंट आँच नहीं तेस में तबस कर सकूँ यह दुई तरीका कर सकता तब करे हो अब मैं ये क्वेश्चन सल्व कर देखा गई रखे हाई विद्यार्थी मित्र मैं अलरेडी ने क्लोजिंग स्टेटमेंट अफ अफेयर्स र स्टेटमेंट अफ प्रफिट एंड लस बनाई सकते अब यह कोईसन में तो हमें यह डेट दिखे ये अंतिम वर्ष को अंतिम डेट दिखे तो भर यहाँ डेट मैं देखे छेन यदि यहाँ दिखे हो तब लिख् पर्ने हो अब हमला यह दिखे पोजिशन ये वर्ष को अंतिम में यह एसेट और लैबिटी को पोजिशन दिखे अब हम तेल सुरू में यह क्लोजिंग स्टेटमेंट अफ अफेयर्स को एसेट होने एसेट में राख्स लैबिटीज होने लैबिटीज में राख्स अब हेन तो सुरू में मेसिनरी दिखे अब हम मेसिनरी यहाँ लिख मेसिनरी कति वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब हमी यो तलपटी एडिशनल इन्फर्मेशन में डेप्रिशिएसन दिखे मैं तब सकते तब यहाँ लेस कर देखा सकूँ यहाँ लेस नगरिकन तब स्टेटमेंट अफ प्रफिट एंड लस में लेस कर सकूँ तो दुईटा मध्य जे कर सकूँ अब यहाँ लेस कर लेस डेप्रिशिएसन टेन पर्सेंट कति हो बाह हजार पांच सौ हो बाह हजार पांच सौ हो सो बना अब यह बाहर हजार पांच सौ ये घटाई सके हम बैलेंस कति हो तो यह एक लाख बाहर हजार पांच सौ हो तल लेख तो एक लाख बाहर हजार पांच सौ इस सो बना सब सो बनाई दी ल अब अरुण के हेन तो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स यहाँ लाइब्रेटी साइड में हो क्रेडिटर्स अमाउंट बाहर राख कालीस हजार अब अर्क फर्निचर छर्निचर एसे साइड में हो फर्निचर लेख तो फर्निचर कैसे फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड यहाँ लेख फिफ्टी थाउजेंड अब यह फर्निचर को यहाँ कुछ एडिशनल इन्फर्मेशन छाइन अब अर्क के हेन तो कैश कैश कैसे थर्टी फाइव थाउजेंड यहाँ लेख तो थर्टी फाइव थाउजेंड अब अरुण के स्टक छटक यहाँ एसे साइड में राख स्टक ये कैं थर्टी फाइव थाउजेंड स्टक थर्टी फाइव थाउजेंड यहाँ राख अब अरुण के हेन तो डेटर छेटर लाख 
डेटर्स अब यह भीतर रखो कि ना अंदर ही इसको एडिशनल इनफॉरमेशन सा यदि तो अपने डेटर्स बड़ा नगड़े कि ना त्यान लॉस बड़ा बनी घटाने सकने उनसा अब लिस्ट करों ता लिस्ट बैड डेट बैड डेट्स कती सा सिक्स थाउजेंड सा अब यह एटी थाउजेंड बड़ा सिक्स थाउजेंड घटाए बस कती उनसा अब ये तीन गरीब शक्य बची अब और कुने इनफॉरमेशन सही ना अब तब मैं क्या करना पारे यो ऐसे साइड को ये सब पहले जोड़ना पारे ना जोड़ी शक्य बची यो लेफ्ट साइड को ये फोर्टी थाउजेंड घटाए बची जब ये बैलेंस आउट है नितला बनी जाके क्लोजिंग कैपिटल बनी जाके बनी जा क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग Six thousand five hundred आउट हो रही है जो, यानी सानो बनाऊँ तो, अब यो six three lakh six thousand five hundred वाला आ forty thousand घटाई शक्य पची, अब closing capital का दिया आउट हो रही है जो बंदा, फिरी two lakh two lakh sixty six thousand five hundred आउट हो रही है जो, यानी total ना बने हमी three lakh six thousand 500 लेखा होता अब ऐतिहासिक गरिष्ठ के पास ही अब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना तेरा लागे होता अब यहाँ पर तबले शुरू में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना पा रहे हो और अब फॉर द ईयर इन्हीं उन्हें डेट लेना पा रहे हो क्वेश्चन में तो डेट दी कुछ आई ना पार्टिकुलर्स अमाउंट स्टेटमेंट अफ यो अफेयर्स बाट चाहिँ क्लोजिंग क्यापिटल कति निकालेका छौ 266500 ये लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ 266500 अब क्वेशन मा त हामीलाई यहाँ ड्रइङ एडिशनल इन्फर्मेसन मा क्याश विथड्र फर हिज पर्सनल युज भनेर 25 दिएको 25000 दिएको छ यो हेर्नुस् त अब यो ड्रइङ हो अब हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ एड गर्नु पर्ने हुन्छ एड ड्रइङ कति छ 25,000 यहाँ तो मैं 25,000 जोड़ा हूँ राय ताला लिखा हूँ तो ये दूसरा जोड़ी शक्य बची हमारे अमाउंट का तीन उनसा 2 लाख 91,500 उनसा अब ये तीन गरीब शक्य बची अब हमें ये एडिशनल छह बनी एडिशनल कैपिटल छह बने हमें लिस्ट कर जो एडिशनल कैप पीटल अब यहाँ यो क्वेश्चन में तो एडिशनल कैपिटल छाई ना तेवर हमें यह नील लिख सकते छाई ना अब तेज पर जी हमें एडजस्टेड कैपिटल लिख सकते हैं फॉर्मेट अनुसार एडजस्टेड कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल का दिन है उनसा टू लाख नाइनटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब यो एडजस्टेड कैपिटल पनि कति हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरु 291500 हुन्छ त्यसपछि हामी लेस ओपनिंग क्यापिटल लेख्छ अब सुरुमा लगानी गरेको कति हो 1 लाख हो त्यही 1 लाख हामी यहाँ डिडक्ट गर्छौ 1 लाख घटाउँछौ हामी भनेपछि हेर्नुस् त अब एडजस्टेड कैपिटल 291500 छ र यो ओपनिंग क्यापिटल कति छ 1 लाख छ अब यो बड यो घटाई सकेपछि को जुन ब्यालेन्स हुन्छ त्यो कति हुन्छ 1 लाख 91500 जुन के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ अब हामी यहाँ लेख्छौ प्रॉफिट फर द इयर भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ यो क्वेशन के गर्छौ सोल्भ गर्छौ यति गरेपछि तपाईको कति आउँछ 4 मार्क्स आउँछ हस्त विद्यार्थी मित्रहरु यदि तो बेला ये चैप्टर में कुने कन्फ्यूजन सब नहीं कमेंट करने वाला आइए वीडियो अंतिम समय रुको तेरे को लाइक धन्यवाद